ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഇന്ന പുരസ്കാരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്യുസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്നില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭ ഡാറ്റ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉള്ള മനുഷ്യൻ സമ്പന്നനായിരിക്കും വിഷൽ മീഡിയക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുത്തിലൂടെ പറ്റും ആളുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആളുകൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ജമേഷ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് എന്നൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നത് ഈ സന്തോഷ് കുമാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ അന്ധകാരനാഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനഭാരം എന്ന് പറയുന്ന മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ൂർ ചാറ്റ് വേണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ അറിയപ്പെടപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന ദിവസം എന്താ പറയുക അന്ധകാരനാഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവല് വന്ന സമയത്ത് മുതൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്ന പുസ്തകമാണ് ജ്ഞാനഭാരത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു റിലീസും കാര്യങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നത് ജ്ഞാനഭാരത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച സമയത്ത് ഓർമ്മകളുടെ സഞ്ചയമാണ് മനുഷ്യൻ അതെ ഓർമ്മകളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമ്മൾ ആ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മകൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ ജ്ഞാനഭാരത്തിൽ വരുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആ നോവലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അത് നമ്മൾ അന്ന് കാലത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടിവിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിഗ്രി ഫിസിക്സാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഷോ ഉണ്ട് ദൂരദർശൻ അന്ന് ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ൻ്റെ ഈ ഷോ നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ യശ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ യു ജി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യതാണ് അപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറിപ്പോൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഫിസിക്സിനെ പറ്റി അവൾ വളരെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയുള്ളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ഈ പ്രേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ സാറ് എന്തായാലും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു പ്രായമുള്ള ഒരാളല്ലേ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇത്ര ഇതല്ല ആൾക്കാരൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആ ഈ അറിവുകൾ സാറിന്റെ ബ്രെയിൻ എടുത്ത് എന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരളും കിഡ്നി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാന്നെങ്കിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ മൊത്തം എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാലോ നമ്മളൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി വെക്കണ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ യശ്പാലി അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചത് അവൾ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ സ്പാലായിരിക്കും അത് 
നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡോക്ടർ യേശ് ബാലു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ഇപ്പോൾ ഞാനോ രമേഷൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്തമ്പതോ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ ആ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു അറിവ് അത് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര വലിയൊരു പക്ഷെ അറിവായിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉടുപ്പ് മാറി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ യശ് പാല് ഉടുപ്പ് മാറി വേറൊരാളുടെ ഭാ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി മാറുന്നു ശരീരം മാറുന്നു ഈ ശരീരം മാറി ഡോക്ടർ യശ് പാലിൻ്റെ ജീവിതമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓർമ്മകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയോടുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും മറ്റാൾ പോയി അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം പുറത്തു പോയി പിന്നെ കുറച്ച് വളരെ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഓർമ്മകൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ളവർ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർ അവർ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർ ആ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരുടെ ഒരു പത്ത് എഴുപതോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എൺപത് വർഷത്തെ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു വലിയ മാറാപ്പൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭ ഭാണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അതാണ് ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം അവരുടെ അടുത്ത് ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഇതാണൊരു യഥാർത്ഥ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സമ്പത്ത് അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ പറ്റി അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അത്രയ്ക്ക് കാലം മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ സമയം അതായത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അത്ര വലിയൊരു അത്ഭുതമല്ല പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകാണ് ഓർമ്മകൾ സ്വന്തം പേര് പോലും മറന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഓർമ്മകളെ പറ്റി പഠിച്ച വലിയ മനുഷ്യരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഓർമ്മ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഈ ഒരു വൈചിത്ര അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഇത് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഓർമ്മ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരാരാണ് അയാളല്ല ഐഡന്റിറ്റി ഇങ്ങനെയായാലും ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാംസ പിണ്ടം പോലത്തെ ആ മനുഷ്യല്ല അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മകൾ പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇതിൽ കൈല കൈലാസ് പാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സിലോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലോ എന്റെ കോളേജ് ഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദൂരദർശന്റെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനഭാരം എന്നല്ല തന്നെയല്ലേ ജ്ഞാനഭാരത്തിലെ ഒരു വിഷയം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം അത്ര വലിയ പ്രാ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മധ്യവയസ്സിലായി നേരക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നലകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പൾസ് ഇനി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പുറകിലുള്ള വിജ്ഞാനകോശങ്ങൾ വായിച്ചു തീർക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള തോന്നല് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനിയിപ്പം ഇയാൾ ഇത് പഠിക്കാതിരുന്നിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ നിരർത്ഥകത അതിൽ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ നോവൽ എഴുതാൻ ട്രിഗർ ആയി എന്ന് പറയാം ഇത് കൂടാതെ അതായത് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ റൈമൺ കാർവർ ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെക്കവനൊക്കെ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറുകഥാകൃത്താണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഫെതേഴ്സ് എന്ന കഥയുടെ പേര് തൂവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയും ഒരു ഒരാൾ വെറുതെ സ്വയം ഒന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിലെ പാരമ്പര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നതാണ് ഈ ഇവരുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷര വിജ്ഞാനമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ഈ അവരോട് സംസാരിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ അവർ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള വളരെ വലിയ കാര്യം ആഴമുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആളുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വായത്താക്കും ഇതൊരു തരം വിനിമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു ലൈബ്രറിയിൽ കടന്നു പോകണ പോലെ പോലും തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവണം എന്നില്ല നമ്മളെ ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയണത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല ജീവിതം അത്ര വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമല്ല എന്ന് പറയും ഇനി പരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളും കുറച്ച് പ്രായമുള്ള അതൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആൾ പിന്നിലിരുന്ന് ഞാൻ മുമ്പിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിലിരിക്കും ആൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മഹാൻ എന്നൊന്നും പറയുന്ന ആരുമില്ല അതൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു പ്രതിഭ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീനായിട്ട് പ്രതിഭ ഉണ്ടാവും ഐൻസ്റ്റീനെ പക്ഷെ പാട്ട് പഠിക്കാൻ വിട്ടാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു 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 മീനിനെ നീന്താൻ വിടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഭ ഉണ്ടാവുക അതിനെ മല കയറാൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്നോട് മാത്രമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പൊതുവേല സംഭാഷണത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മഹാ മഹാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതില്ല ഇത് ചില 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 കാര്യങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പെടുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുക സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഈ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു കുഴലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലെത്തും അത് മുഴങ്ങും ആ അത് ഈ അതിൻ്റെ വെയ്സ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവുന്ന ഇതാണ് ആ അതിൻ്റെ റെസമൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ചില ആളുകൾക്ക് വന്ന് പെടാൻ പറ്റുമ്പോൾ അവർ തിളങ്ങും ചിലവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്രേ ഉള്ളതിൽ അപ്പോൾ ചിലർ ചിലപ്പോൾ എഴുത്തുകാരായിട്ട് വരുന്നു ഷൈൻ ചെയ്യണു അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു രചന അവിടെ വെത്താൻ അയാൾക്ക് പറ്റി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കേസിനെ മിക്കവാറും എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാർക്കേസിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കേസ് ഒരു അറുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതേ ഒരു മുപ്പത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള വരെയുള്ള മാർക്കേസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഭേദപ്പെട്ട ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അപൂർവം ചില രചനകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് കോപ്പി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അയാൾ ചിലവായിട്ടില്ല പുസ്തകങ്ങൾ ചിലവായിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ എഴുത്തുകാരൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നമോശല്ല ഈ കേണലിൻ്റെ ആരും എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ള ചെറിയ നോവൽ വളരെ മികച്ച നോവലാണ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈ ഇതിന് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോവലുകൾ എഴുതണം എന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ആവണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു കടൽ തീരത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് മക്കളെയും ഭാര്യയൊക്കെ കൊണ്ട് അക്കാ പുൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കൻ കടൽ തീരും പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തോ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കാർ തിരിച്ചു വരികയും പിന്നെ എഴുതാൻ നിൽക്കുകയും ആ നോവൽ വിജയിച്ചു ഈ നോവൽ വിജയിക്കുകയും അത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടുകയും ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാകുകയും ഈ നോവൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭം വളരെ പ്രധാനമാണ് എവിടെയോ വെച്ച് അത് അയാൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റി ആ സാഹചര്യം സാധാരണ ഒരു എത്രയോ ഒരു ആൾക്കാരുള്ള സ്പാനിഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഭേദപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനായിരിക്കും ഭേദപ്പെട്ട
അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിന്റെ പിന്നിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഇന്ന കഥ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എഴുത്തുകാർ ആ സമയത്ത് ഒരു രചന ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കുന്നില്ല കിട്ടാത്തത് ഇറ്റ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് മറ്റത് കിട്ടാത്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ അതിന് ഒരു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടാവും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതത്തിൽ അത് ശരിയായില്ലല്ലോ ജീവിതം ഒരു നദി പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നദി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്തോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് അത് ഈ പറഞ്ഞ ബിംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതായാലും കൈലാസ് പട്ടിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ കൈലാസ് പട്ടിൽ കൈലാസ് പട്ടിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിയോ ചർച്ചിലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിജ്ഞാന കോശമാണ് അയാളുടെ വിഷയം അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ബംബപരങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും പലതരം അത് നമ്മളൊരു ഫിലോസഫി ആയിട്ട് പറയല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വേറെ തരം പലതരം കഴിവുകളും കഴിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെയോ ഇതിങ്ങനെ പല ഈ പറയാ എന്തായാലും പറയാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സമയം അങ്ങനെ ശരിയാവണം എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അനുകൂലമാകുന്ന എത്രയോ ഘടകങ്ങൾ അനുകൂലമാകാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ശരിയാവാണ് ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിമ്പാൻസി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലേ ചിലപ്പോ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിക്കുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നില്ലേ അതുപോലെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോട്ട് വിജ്ഞാനം എന്നത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരെ മറിച്ച് ജ്ഞാനം ശാശ്വതമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന വെളിച്ചത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പം എണ്ണയും വിളക്കും പോലെ ഉപ ഉപകരണമാണ് വിജ്ഞാനം ഏഹ് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനം ഉപേക്ഷിക്കാം വിജ്ഞാനം ഒരാളെ ജ്ഞാനിയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും ചിലപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആണ് പണ്ഡിതമതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 വാചകം ഉണ്ടായിനാ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും ചിന്തിപ്പിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ വീട്ടും അത് വായിച്ചു നോക്കി അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോട്ടുകൾ ഈ നോവലിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ പ്രായത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അതാവാം പിന്നെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വിഷയം ഇതിൽ എൻസൈക്ലോപ്പൈഡിയ നിരർത്ഥകം എന്ന് നാം ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഒരു ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ടു മാസത്തോളം പുറത്തു പോയിരുന്നു മലയാള പത്രങ്ങളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വലിയ ചിന്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധൻ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവർ ഈ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ യുഗത്തിലല്ല ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവരുടെ ദർശനം അവർക്ക് അതിപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തോ ഈ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ചില തിരിച്ചറിവുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണല്ലോ അവർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു മഹാന്മാരെ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചറിവുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുതുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുമാണ് അപ്പോൾ ആൾ പണ്ഡിതനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇത് സംസാരിച്ചാൽ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഇത് വേണമെങ്കിൽ
ഇത് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മൂന്നൂറ് പേജുള്ള നോവൽ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കാൻ ക്ലാസ്സിക് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് വായിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചില സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നല്ല അതെ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു നേട്ടമില്ല ഡാറ്റ അറിയില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇപ്പൊ പ്രസക്തമായിരിക്കും പ്രസക്തമല്ല പക്ഷേ ഇത് ഇതിലെന്തോ വേറെ രീതിയിലൊരു പ്രധാ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിക് വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു ദീർഘനേരം നിന്ന് കാണുന്നു ഇതൊരു തരം വേറെ രീതിയിലൊരു എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഈ വിജ്ഞാനത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും ക്യൂസ് ഉള്ള പോലെ ക്യൂസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭ അവനൊരു ചില മെമ്മറിയുടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അവനെ കുറ്റം പറയല്ല മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും അവനത് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ റീട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നിലനിർത്താനൊക്കെ കഴിയുണ്ടാവും പക്ഷെ അയാളായിരിക്കില്ല ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് നമ്മൾ ഈ വായിച്ചു തള്ളിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ആ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഒക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടവേള കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത കണ്ടന്റിനെ കയറ്റി വിടാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിൽ വളരെ രസമുള്ള ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഞമേഷ് പറഞ്ഞത് രസമുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പിട്ടു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കവി കെ ജി എസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഞാനൊരു സുഹൃത്തും കൂടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് മഷ അങ്ങനെ പരിചയമില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകണം അപ്പൊ ആളിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ബംഗാളി ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആരണ്യം എന്നുള്ള നോവൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ വിഭൂതി ഭൂഷന്റെ നോവല് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആളന്ന് അതിന്റെ ആ നോവലിലുള്ള കാടുകൾ അതിന്റെ നിഴലുകൾ അങ്ങനെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആളെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അത് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നല്ലതെന്ന് അതിന്റെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ നിഴലും അതിന്റെ ചില വിദൂരമായ ശബ്ദങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കും ഇതേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വിഭൂതിഭൂഷൻ്റെ നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള അവിടെ എന്താ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ചിലങ്ക കെട്ടിയുള്ള ഒരു നൃത്തം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ചില മാനസങ്ങളും പ്രകൃതി പ്രകൃതി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വെളിച്ചങ്ങൾ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ചില വെളിച്ചങ്ങൾ ആ ചില നോവലുകളിൽ അതാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില കഥകളുടെ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് അതായിരിക്കും ഒരു ഒരു സർഗാത്മക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് മതി നമ്മൾ നാളെ ഇപ്പൊ വിഭൂതിഭൂഷൺ നോവലിനെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഓരോ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ സംഗീതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്രുതി പോലെ നിൽക്കും മറ്റതിന്റെ മുകളില് പണിതെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ജ്ഞാനഭാരം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേജുകളിലായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ജ്ഞാനഭാരം എഴുതിയത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ ഭാഷയുടെ ഒരു കടുകട്ടി പ്രയോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആണ് ആ ഒരു രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും സന്തോഷ് കുമാർ ഈ പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ കഥയ്ക്കും അത് വ്യത്യസ്തമാണോ അതോ ഇതിൽ അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണോ ഈ ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ തീരെ ബോധവാനല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ എഴുതും എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നു ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറിയൊന്നും അത് തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും എഴുതും തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വായനക്കാരൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായനക്കാരന് ഈ കഠിനമായിട്ടുള്ള വളരെ ദുർഗ്രഹമായിട്ടുള്ള രചനകളോട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ
ആദ്യം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയ കഥ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം പണിയെടുത്ത ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുതി ഇഷ്ടമാവാണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ മാറ്റി വെച്ചു കഥകൾ ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനഭാരത്തിൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഈ ജ്ഞാനഭാരത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളോട് കഥ എന്നുള്ള നിലയിൽ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിൽ വരാൻ പോണത് അതിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലതിൻ്റെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമാക്സ് ഇത് പക്ഷെ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേ എഴുത്തിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയമായിരുന്നു കോവിഡ് സമയം എന്നാണ് ഇപ്പം തന്നെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സമയത്ത് എന്നാൽ എത്രയാണ് അവധി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാലും ചാപ്റ്റർ എഴുതി ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളാണല്ലോ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാതൃഭൂമി എന്ന് സുഭാഷ് ഓണപ്പത് പിന്നെ ഒരു കഥ ചോദിച്ചാൽ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥയൊന്നും എഴുതി ശരിയാവില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് നോവലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് അയക്കുന്നു പറഞ്ഞു അയക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സുഭാഷ് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വീക്കിലി അവർക്ക് ഓണപ്പതിപ്പ് വരണം വീക്ക് മറ്റേ നിത്യമുള്ള വാരി കൊണ്ട് നടക്കണ ഞാനിത് സുഭാഷ് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സുഭാഷ് ഇത് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നോവൽ തുടങ്ങി നോവൽ തുടങ്ങുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തു അനൗൺസ് ചെയ്തു അടുത്തലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പാടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നോവല് ലക്കലൊക്കെയായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നോവല് മൊത്തം എഴുതണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എഴുതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോയും പോക്കും വരവുള്ളൊരു നോവലാണല്ലോ ആദ്യ മധ്യാഹ്നങ്ങൾ വരുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ വരും സിനിമയിൽ കഥ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ആ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാലഞ്ച് ചാപ്റ്ററും വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് എഴുതി കൊടുക്കും വേണം കാരണം ഓഗസ്റ്റിലെ ഓണം വരില്ലേ അപ്പൊ എന്നാ ചെറിയ നോവലാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കഥ മൊത്തമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിരുന്ന അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭാഗ്യത്തിന് അതിനൊരു റിതം കിട്ടി അങ്ങനെ അത് വൈകാതെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇടയിലിടയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് ചില എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുഴക്കരെ പോയി നിന്ന പോലെയാണ് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടിയുണ്ട് മടിയുണ്ട് അതെ അത് തള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കഥ ചില കഥകളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴില് വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവല് ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയ നോവല് എൺപത് പേജ് ഉള്ള നോവല് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് പേജ് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം പോകുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ശബ്ദം പോകുന്ന ലെവലിലായിരുന്നു അതൊരു പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാണ്ട് കാരണം ഇതിലൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുരാണത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമീപകാലത്ത് കേട്ടത് ഇപ്പൊ ചെമ്പയുടെ ശബ്ദം പോണു അപ്പൊ ഗുരുവായൂര് അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളൊന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല അപ്പൊ ഈ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു റീസൺ വേണം അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ മാസങ്ങളോളം നടക്കാണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴോ മറ്റേ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫ്ലാഷ് പോലെ ഏതൊരു ഒരു കഥാപാത്രം അതിൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ നോവലിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് എപ്പോഴും തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും അത് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനഭാരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തിന്റെ പ്രോസസ് അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഈ നോവലിന്റെ അവസാനത്തില് സീറോ എന്ന്
അപ്പം അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ആ പക്ഷേ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് അത് ഇതിന് പറ്റിയൊരു ബിംബാണല്ലോ എന്നിങ്ങനെ തോന്നി അത് അതെല്ലാം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഭാഗ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്കായിട്ട് മാറുന്നത് എതിർപ്പുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ ഭൂമിക എപ്പോഴും ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവലിൽ ഭൂമിക എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയാണ് അധികം ബംഗാളും പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂന പിന്നെ വേറെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സൂചനയുള്ളൂ സൂചനകൾ ആംസ്റ്റർഡാം സൂചന അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രദേശങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അത് കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണോ അതോ അതോ അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ വരുന്നത് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ എന്താ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോംബെക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അവിടെ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം താമസിക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം പൂനയിൽ താമസിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം കൽക്കട്ടയിൽ ഇതെല്ലാം സ്ഥലമാറ്റായിട്ട് പോകണതാണ് അപ്പം എനിക്കവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ നാൽപ്പഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒരുവിധം നമ്മളൊരു ഒന്ന് ഇരിപ്പുറയ്ക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില കംഫർട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ബോംബെ പോലത്തെ ഒരു മഹാനഗരത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനുപറ്റി ഞാൻ ചില ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിരാറിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി തീവണ്ടിയിലുള്ള യാത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര ദുരിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തോന്നി നമുക്ക് എനിക്കത് ബോംബെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോംബെയുടെ ഈ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള വിഷയമുണ്ട് എന്നാൽ ഓഫീസിലോ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മളാരുമല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അതെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കീടങ്ങളെ പോലെ അതെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല വലിയ അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് ദാദർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ദാദർ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഈ അഹന്ത അവസാനിച്ച് കിട്ടും അത്ര ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് തന്നെയല്ല അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീണ് മരിക്കുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ജീവിതം അതേപോലെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ആളെ മാറ്റി ഇടണ നേരം മാത്രമേ അവർ ബ്ലോക്ക് വരുന്നു അതുപോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ജീവിതം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിക ഈ നോവലിന്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനഭാരത്തിന്റെ ഫ്രെയിം അതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ യാത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന കൽക്കട്ട വരെയുള്ള യാത്രകൾ അപ്പൊ അത് അത് നിശ്ചിതല്ല കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ട് മറന്നവരും അവരുടെ ചായയുള്ള പല ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു യോജിപ്പിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഒറ്റയൊറ്റയായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൈലാസ് പട്ടിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പലരുടെയും അംശങ്ങൾ പലരിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മുന്നോട്ട് വരും പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് കുറേ കൂടി പരിചിതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കഥയ്ക്കും നോവലിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കഥകൾ എഴുതിയാലൊക്കെ ഈ പൂന പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് അടുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ കൈലാസ് പാട്ടീലാണ് പട്ടേലും പാട്ടീലും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പാട്ടീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു 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 ജാതിയുടെ പേരാണ് അപ്പം ഈ ഇമറാഠികളുടെ പേരാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അവരാരാന്ന് മനസ്സിലാവണേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വടക്കേന്ത്യക്കാരനും ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രാമകൃഷ്ണ പിള്ള അതുകൊണ്ടൊരു കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ള ആരാണെന്നുള്ളതും പിള്ള എവിടെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും ആർക്കും അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത ആ നോവലിൽ കാണും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വളരെ പ്രതിഭ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇത് മനസ്സില
അറിവിനെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നോവൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വായനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ടോക്കുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊരു നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയെ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ മേശ ചോദിച്ചു പോലെ ദാമോദർ പ്രസാദ് ഡാറ്റയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നോവൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാമോദർ പ്രസാദ് വേറെ രീതിയിലൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിളിൽ തിയറിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ദാമോദർ എഴുതുമ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഷൂബ എന്ന് പറയുന്ന നിരൂപകൻ്റെ കെ എസ് ഷൂബ ഷൂബ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള എന്നാൽ ഇതൊന്നും മറ്റേ സാഹിത്യമാ സാഹിത്യമെന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള നിരൂപകർ ചിലവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ രാജകൃഷ്ണൻ സാറ് വി രാജകൃഷ്ണൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ടോക്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യം ആധുനിക പാരമ്പര്യം ഉള്ളൊരു നിരൂപനാണ് അതിനെ അതിനെ പറ്റി നല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി വിജയകുമാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല നമ്മുടെ മറ്റേ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോവലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ അത് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഈ വി ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് ഞാൻ ജമേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം പറയും ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണത്തെക്കാൾ വലിയുള്ളതെന്ന് പറയും ഡാറ്റ ഇസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ നീ ഡാറ്റ ആവുന്നു എന്നാണ് ഒരു നിരൂപണം വന്നത് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഈ ഈ മറ്റേ ജ്ഞാനഭാരത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ഒരു നിരൂപണം വന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ നീ ഡാറ്റ ആകുന്നു എന്ന് ഡാറ്റ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു അൽഗോരിത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഗൂഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ലോകത്തുള്ള വലിയ സമ്പത്ത് ഇപ്പൊ ഡാറ്റയാണ് സമ്പത്ത് ഈ സമ്പത്തുള്ള കാലത്തും ഈ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചില മനുഷ്യരുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ബുദ്ധൻ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി ഇത്രയും വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗുജറാത്ത് ഇത്രയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരും അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് കച്ചവട കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില മനുഷ്യർ അവരാണ് ലോകത്ത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഉദാഹരണം മാർക്സ് മാർക്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതാനായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ക്യാപിറ്റൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഗതി കെട്ട് ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ വേറെ രീതിയിലൊരു ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നാം അന്ന് കാലത്ത് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ച സമയത്ത് അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർച്ചിന്റെ സർക്കിൾ ഒക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സർക്കിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യരാണ് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിച്ചത് ഇവർ അതാത് കാലത്ത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തിനെ മാറ്റി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ സമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ രാജ്യ വേണ്ട വെച്ചു ക്രിസ്തു മാറിയിരുന്നു ഗാന്ധി മാറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് എഴുതി എന്നൊക്കെ മാറിയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യരാണ് ലോകത്തിൽ പിന്നീട് വേറെ തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ നിന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റയുള്ള മനുഷ്യൻ സമ്പന്നനായിരിക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ടുള്ള വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ടോൾസ്റ്റേ അവസാനം ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു തോറ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഈ ഒരു കൾച്ചർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരോ പറയും ഡയജനിസ മറ്റേ ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ വന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്
ഈ ടൈറ്റില് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുകൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഭാരമായി മാറുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ചില സമയത്ത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ മാറുക ഈ പേരിടുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെന്ത് പേരിടും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇതിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് കർണഭാരം എന്നുള്ള നാടകമാണ് ഭാസന്റെ കർണഭാരത്തിൽ കർണന്റെ ആംഗ്യുഷൻ സംഘർഷം ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഇതുണ്ട് കർണൻ എന്നുള്ള വലിയ വിചിത്രമായിട്ടൊരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇത് ഏത് വശത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ വശത്തിന്റെ ഏറ്റവും എതിരാളികൾ ഇയാളുടെ പ്രധ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഈ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കഥാപാത്രമാണ് കർണൻ ഈ കർണന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് ഭാസൻ ഈ സംഘർഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭാരം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ വെയിറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബേഡൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതാൻ കാരണം അപ്പൊ അപ്പൊ പേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു കാരണം ആ പേര് സാധാരണ വിറ്റ് പോകുന്ന ഒരു പേരല്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ കുന്നുകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ കഥ അതില് കുട്ടിക്കാലത്ത ഓർമ്മകൾക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർമ്മകൾ എഴുത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഈ ഭൂമിക നേരത്തെ രമേഷ് പറഞ്ഞ ഭൂമിക ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഒരു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പി ചി പോകുന്ന ഡാമിന് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് പട്ടിക്കാട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇതൊരു മൂന്ന് കുന്നുകളുടെ താഴെയാണ് ഈ വീട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം മൂന്ന് കുന്നുകൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ സഹ്യ പർവ്വതമുള്ള വെള്ളാനി മല എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മല പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കുന്നുകൾ അത്ര മുട്ടക്കുന്നുകളെ പറയാം അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അത്രയ്ക്കും ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ആകാശവാണിയുടെ ഈ ടവറൊക്കെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഒരു ഊഹാണ് ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ റോഡൊക്കെ കാണാം ഈ നാഷണൽ ഏരിയയിലൂടെ ഇതൊക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ശരിക്കും കുന്നിൻ്റെ താഴെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളൊരു നാലാം ക്ലാസ് വരെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ കുന്നിന് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാല് കുട്ടികൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം മാറുകയും കുറച്ചും കൂടി താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു നിലം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താമസം പരപ്പിലേക്ക് വന്നു പരപ്പിലേക്ക് വന്നു പരപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള റോഡ് അതിൽ പോകേണ്ടത് അന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ ഇല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡ് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് റോഡ് അതിന് മുമ്പിൽ കൂടെ പോകാം ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വേലി എന്ന് പറയുന്നത് റോഡാണ് അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നാലിലൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന തമിഴ് ലോറികളൊക്കെ ഉണ്ട് തമിഴ് ലോറി എന്ന് പറയാം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ലോറികൾ തമിഴ് ലോറികൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ചില്ല് കുപ്പിച്ചില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ടയർ പൊട്ടിക്കാൻ എന്തോ ഒരു വഴി എന്നുള്ളതൊക്കെ എത്തും കാരണം കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നല്ലല്ല അപ്പൊ അന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികൾ വളർത്തിയിരുന്നു അച്ഛൻ ചെടികളിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ചെടികളുടെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇത് പൊട്ടുണ്ടോ പൊട്ടുണ്ടോ പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ വെറുതെ വിസിൽ കൊണ്ടിട്ട് വിളിക്കും ബസ് അപ്പൊ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി ബസ് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കും അയ്യോ നമ്മൾ എന്തൊരു മണ്ടത്തരാന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ടയർ പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു തോന്നി ആ തോ പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ കഥയുടെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ ഞാനഭാരത്തിലും മറ്റു കഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് അതിലൊരു വൃദ്ധനും വൃദ്ധയാണ് അത്ര ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായി